Nos vemos en la sede de Bandera Blanca en Tamaulipas. Así es que no quiero fallas, Romero. Allá estaré. Hija, soy yo. Marcelo, tu papá, vengo a rescatar. Ay, no me toque, yo no lo conozco. Vámonos, tenemos que ir de aquí. Vente, vente. ¡Que no me toque! ¡No me toque! ¡No se perdió! ¡Anda! ¡Baja el arma! ¡Baja el arma! ¡Encuérdate, p***, migra! Julián Romero para servirle. Phillips, para usted. No, yo a este colombianito no me lo trago. ¿eh? Tanta perfección, dice que tanta educación. ¿eh? Mentira. Un paso más y mato a este hijo de perra violadora. No te tembló la mano para matar al Teca. Ni a la colombiana Montero. Hoy comienzo a vengar tu muerte, mamá. Hoy van a empezar a pagar por cuotas Briseida Montero. Ojo por ojo, pariente por pariente, hasta que todos nos quedemos ciegos. Chava. Si Salvador Acero cree que ha sufrido, que se tenga de la brocha porque le va a quitar la escalera. No va a dar lecciones de dolor, ¿me entendés? Cada segundo que pasó mi mamá aplastada en ese túnel, asfixiándose, muriéndose como una rata, se lo va a multiplicar este mal pareo por mil. ¿Sabes qué? Que no me... Que hoy estoy de celebración a su seno. Dale, pato. ¿Oíste? Eso sí, apenas haga los dos atentados, subime la guardia en ti. Ay, una patria. Suerte. Todo bien. explicar qué te hicieron en la cabeza cuando estabas ahí encerrada? ¿De verdad me estás pidiendo que hable con Indira Cárdenas? Es que ese es el problema, ¿eh? Que no tienen ni idea por lo que yo pasé ahí encerrada, pero pues no te voy a venir a hacer el resumen ahorita. Mira, el problema es que Sánchez es tu amigo. Y si uno de los míos estaría en lo mismo, yo movería cielo, mar, tierra y hasta el mismo infierno para encontrarme con ellos. ¿Que no fue eso lo que tú hiciste por mí? ¿Qué? Yo estaba en problemas y te metiste en sí, la boca del lobo está... ahí para la casa Vamos, presidencial. Sí, está bien, ya entendí. ¿Está bueno? ¿Sabes cuál es el problema contigo? ¿Cuál? Que siempre tienen la razón. Ese es tu problema. ¿Ahora qué quieres? Mira, ¿sabes dónde está Sánchez? Tengo una emergencia, me urge localizarlo, pero no me contesta. Ey, 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 ey. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Pasó algo con Sánchez o qué? Es por mi hijo. Es por Nicolás, se lo llevaron. No. 
Estoy bien, estoy bien. No es la primera vez que me pasa. Ay, güero. Bueno, para que pasaras por todo lo que yo he pasado, pues tendrías que vivir como unos 80 años más o menos. Y eso sin descansar sábados ni domingos. Gracias por lo que hiciste. Gracias por salvarme. Cualquiera lo hubiera hecho. No, no cualquiera. Es la primera persona que lo hace. Déjame curarte esos madrazos, ¿sí? Ah, tranquila. Ya estaba acostumbrado. A ver, no, José Ángel. Tú no eres igual que estos desgraciados violadores de viejas. ¿Qué haces? ¿Por qué me haces esto? No. No, Carmen. Yo no soy un buen hombre. Te voy a traer comida. <coughs> esto lo va a pagar con sangre. ¡Con su sangre, hijo de... Señor, por favor. Señora, ¿quiere que le prepare algo? ¿Le disparé? Sí. Me disparé. Y estuviste muy valiente. No salvaste a Bernarda y a mí de ese hombre. ¿Usted sabe quién es ese ladrón? No lo conoce. Andrea pensó que mi papá era un ladrón. No tienes otro papá que yo. Tu único padre se llama Mario Casas. Anda a tu cuarto ahora mismo. Mira cómo está. Necesito que le des una de estas cada ocho horas. O la vamos a perder. Y voy a perder a mi hijo. Y otro dolor así no puedo soportar. Sí, señor. Sí, está bien. Gracias. Marcelo, no va a aguantar más. Vamos a morirnos. Ya te di la dirección de Mario. ¿Qué más quieres que me dejes aquí, cara? Eso es imbécil. ¿No me? No, estoy bien. Bueno, no voy a poder ir, ¿sí? No, porque... Porque me siento un poco mal. Tengo náuseas. No, 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 no. No es necesario. Nada más me hace falta descansar un rato, ¿sí? Muy buena actriz, mi amor. Ahora lo que tenemos que hacer es eh, despedir a la nana. Y te tengo que castigar. Vamos. Mi amor. Vení, sí. Su hermano Andrea que no me pudo reconocer. Vamos a morir. Escúchame bien. Mi hija está embarazada y ese tipo le está drogando con no sé qué cosa. Dime algo. Mario es capaz de matar a su propio hijo.
No, 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 no. Dick. No, no, no. Tarde, no. 10 segundos para hacer lo correcto. ¿Qué le hizo Mario a mi hija? ¡Contesta! La drogó, la drogó. ¿Con qué? Escupó la mina. Escupó la mina. La deja como muerta, no reconoció a nadie. Es la misma mina que le dio a Raceli. Marcelo, yo puedo ayudarte, yo me puedo acercar a ella sin broncas. No me den esa quita. ¿Y yo por qué tendría que creer? Yo soy tu única opción. ¿Tú eres? No, no Falsa. A ver. Ahí se ve bien, fíjate. Es que así más arriba, ¿sí? Ya quedó. ¿Qué le pasa a la señora Victoria? He estado así todo el día. Bueno, acuérdate lo que dijo Daniel, mi amor. La señora no está bien de su cabecita y ahora, pues con tantos cambios, debe estar más confundida. A ver. Señora Victoria, ¿está bien? Me tiene presa y no conozco a nadie. Unos niños que, que no sé ni quiénes son me dicen, abuela. ¿A qué hora llegas? ¿Quién eres tú? ¿Y cómo se llama esta cárcel donde nunca me van de comer? No, no tranquila. No es ninguna cárcel, señora. Estamos seguros aquí y usted está con su familia. No es cierto. No es cierto porque mi familia se murió en un atentado. A mi marido le dieron un tiro y después nos mataron a todos. Yo fui la última que se murió. Oye, Josefina. Sí. Nos hacen falta cámaras. No, no. Voy a salir a comprar uno. ¿Ocupa algo? Más cámaras, Pancho. ¿De dónde está saliendo la lana para comprar tantas cosas? Dime la verdad. Tú eres el brazo derecho de Eric. ¿De dónde está sacando la lana? Tengo que salir. Si no ocupa nada, con permiso. Llévame, ya no puedo más. 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 Ya no puedo, ya no puedo más. Ajá. Así que está empezando sin mí. A mí no me van a dejar por fuera de esa orquesta. Papacito. Yanice, échate para allá. Que te dije que no me gusta el pan con pan. Pero hace rato no te molestaba, Lili. Mamita, pero llegó el colombiano. Y tú sigues con la tocadera. La tocadera te... Ah, internacionales. Uh -huh. Así me gusta el sexo. <risa> Abierto como la OEA. Oíste, aunque acabo de hablar tan mal del presidente, ustedes me disculpan la ofensa. Si me molestara que hablaran mal del hijo de ese, no me hubiera venido a México. Eso. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, ¿y qué vamos a hacer hoy? Yo hoy estoy de fiesta, hoy no me embejuco por nada. Yo no sé lo que es embejucar. Uh -huh. Pero esto que estoy sintiendo aquí. Ah. Esto tiene una ay, clase ay. de bejuco. Ah. Déjame, déjame, déjame. Analiza, analiza, a ver si sigue. A ver, a ver. ¡Ay! ¡Que viva Colombia! ¿Cómo que se llevaron a Nicolás? ¿Quién? No lo sé. No lo sé, pero se lo llevaron. Mi hijo no se merece esto. Oye, pero es un secuestro. ¿Te hablaron para pedir rescate o algo? Ok. Mira, quédate tranquila. Esta noche voy al paso para ayudarte. Que quede claro que no lo estoy haciendo por ti. Lo estoy
estoy haciendo por tu hijo, que no tiene la culpa de tus pedos. Gracias. De verdad, gracias. Espérame, espérame. Dando y dando, pajarito volando, ¿eh? Si tú le vas a ayudar con eso, entonces que ella retire todos los cargos que están en tu contra. ¿En serio? Sí, hágale, hágale. Mira, no tienes nada que agradecerme. Este es un favor que con favor se paga. Lo que sea. Lo que quieras, Felipe. Ok. Quiero que retires todos los cargos en mi contra. ¿Estamos? Dira. Cuente con eso. Voy a suspender tu orden de arresto.